Sí, 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 yo puedo y nada le temo. No, no, no me detengo. Voy detrás de mi sueño. Bienvenidos a un nuevo programa de la Senda del Corazón. Hoy hablamos de biodanza. Buscas una actividad con movimiento, ritmo, música, donde disfrutar e interactuar con otras personas. Hoy aquí te vamos a hablar de biodanza. Eh, una actividad donde puedes trabajar no solo a nivel físico, sino también eh, potenciar todos tus valores como persona. Para ello tenemos a dos grandes didactas reconocidos internacionalmente, Claudia Altamirano y Juan Ra Hernández. Bueno, aquí tenemos con nosotros hoy a estos dos grandes didactas reconocidos internacionalmente. Para mí es un placer, un gran honor y estoy súper agradecida de que estén brindándome este regalo con su presencia. Bienvenida, Claudia. Gracias, Sonia, por invitarnos a conversar con la gente de, de Esija sobre biodanza. Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Y a mi izquierda, a Juan Ra Hernández. Gracias, Juan Ra, y bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por compartir este ratito y por llevar a toda la comarca de Écija y a todos los que luego nos puedan ver a través de las redes sociales esta propuesta eh, y, y dar a conocer un poquito más biodanza. Yo tengo que reconocer que soy practicante de biodanza, que biodanza es mi vida y, y estoy enamorada de ella y por eso quiero que mucha más gente pueda disfrutarla y enamorarse como yo. Un día me enamoré de la biodanza, de la mano de, de Claudia, que ha sido mi profesora, ha sido mi madre en, en este camino de, de la biodanza. Claudia, explícanos qué es la biodanza, enamóranos con, <risa> con tus palabras, con esa esencia que tienes. Bueno, biodanza es un método, un sistema que trabajamos con el grupo, un grupo de personas la música y el movimiento. Usamos músicas que nos sirven para expresar nuestras emociones y expresar distintos aspectos de la vida, como por ejemplo el ritmo, como por ejemplo la armonía. En biodanza hay momentos donde la clase es muy activa, muy divertida, usamos juegos, usamos distintas dinámicas para favorecer la interacción entre las personas y otro momento donde es más tranquilito, más de relajación y en ese momento lo que buscamos es equilibrar a las personas a través del grupo, distintos ejercicios que están diseñados para eso y como resultado obtenemos ese equilibrio entre la acción, el descanso, la alegría, el entusiasmo, las ganas de vivir. Biodanza fue creada por Rolando Toro, un chi chileno que creó Biodanza hace más, más de 50 años. Hoy en día Biodanza está esparcida por distintas partes del mundo y tenemos mucho desarrollo, muchas escuelas de formación en España, en Europa, en Latinoamérica, en Asia, en África, en todas partes. Biodanza está por todo el mundo. Hace poquito, de hecho, ha sido el congreso eh, aquí en, en Huelva, donde se ha celebrado. Han venido bueno, miles de personas, ha sido todo un éxito. Y bueno, eh, Biodanza es hasta para todo el mundo. Eh, me contestas tú, me contestas Juan. Venga, Juan, vamos. A ver, Biodanza es una... ...una actividad que es adecuada para todo el mundo... Se, hemos hecho, ...se hace biodanza con niños... ...se hace biodanza con personas mayores... ...con personas con distintas digamos... ...incluso patologías... ...trabajamos por ejemplo con centros de salud... ...ayudando y colaborando en las terapias con el cáncer... ...que llevan los médicos de centros de salud... ...trabajamos por ejemplo proyectos con... ...en la prisión de, de Sevilla... ...con presos, con personas privadas de libertad... ...porque básicamente lo que Biodanza aporta a las personas... ...es una forma de expresarse... ...y todos estamos necesitados de expresar... ...todos tenemos un montón de emoción... ...de posibilidades de vivir... ...que tenemos muchas veces latentes... ...y, y no, no permitimos que salgan afuera... Y Biodanza lo que nos aporta es una forma lúdica, divertida, placentera, que esto es muy importante, 
de empezar a expresarnos. Y además nos enseña a expresarnos en grupo. Porque casi todos nosotros, casi todas nosotras, tenemos nuestras dificultades personales van muy unidas a la relación con los demás. Y necesitamos es, es, interactuar con otras personas en un grupo para ir realmente primero a descubrir eh, algunos bloqueos que tenemos, algunas dificultades que tenemos. Y Vianza lo que nos enseña es una forma divertida de entrenarnos para superar esos bloqueos y para encontrar una forma de expresarnos mucho más vital. Eh, biodanza eh, en familia es una de las propuestas que, que tiene la escuela, bueno, que tiene el, lo que es el sistema Rolando Toro. Eh, a mí me parece fantástico, yo la he practicado con mis niños, me parece genial. Eh, y bueno, eh, Osmanra, quizás a ti que lleva, que eres el docente y él ha llevado la biodanza a la escuela, uh -huh. los niños, ¿cómo disfrutan cuando practican biodanza? ¿Cómo les cambia? todo, ¿no? la forma de, de, de ver, de percibir la, su vida, de percibir las uh -huh. cosas, cómo se, eh, se comunican, cambia también la forma de comunicarse entre ellos mismos, ¿no? Y supongo que también llevan su casa, llevan a su casa la biodanza, que en el colegio el gran maestro le, les mostró un día. Sí, sí, sin duda. Eh, hemos hecho proyectos en, de biodanza en colegios. Y bueno, aparte de que a los niños les encanta, los propios padres que, y madres quieren que se hagan porque realmente notan cambios. Y estos cambios incluso pues, han sido valorados. Hicimos un proyecto de investigación con la Consejería de Educación y Ciencia y la Universidad de Huelva en un centro de primaria, unos resultados magníficos en la mejora de la autoestima, de la inteligencia emocional de los niños y niñas que practicaron en biodance. ...mejoran su concepto de sí mismo, se sienten más seguros... ...los niños tímidos empiezan a expresarse... ...el niño y niña que está un poco más apartado... ...a veces incluso acosado, empieza a ser más aceptado... ...porque como explicaba antes Claudia... ...a través del movimiento natural, a través de propuestas lúdicas... Eh, ...de interactuar con el grupo... Eh, ...empiezan a trabajarse una serie de cuestiones... ...que no son de palabra... ...yo puedo decirle a una persona, deja de ser tímido... Y bueno, puedo contarle, darle mil consejos, pero al final sigue siendo tímido. Y en cambio, si sí, en un grupo empieza a trabajar su expresividad emocional con movimiento, además de una forma, porque esto lo digo aquí es muy importante, que no requiere una coreografía. O sea, biodanza no es como ir a... que es súper divertido, ¿no? Ir a clases de salsa, bachata, etc. En biodanza lo que hacemos es bailar de una forma natural. O sea, biodanza está indicada para todas las personas que les gusta bailar libremente, en su casa, en cualquier lado, sin condicionarse una coreografía, que les gusta moverse con la música. Entonces, cuando los niños, que esto les encanta y les apasiona, encuentran esa forma de hacerlo y además en grupo, surgen unos cambios muy, muy interesantes. Que como te decía y les contaba, eh, este estudio que, hizo, que hicimos con la universidad, salió, que acaba de ser publicado en una revista científica, da unos resultados muy, muy buenos en ese campo. La verdad. Es genial, porque biodanza es, es para todo el mundo. Y Claudia, hace poquito, ha sido pues ha hecho una labor social reconocida y que está llevando por, por todo el mundo, precisamente. Sí. no Háblanos de esta labor que tú estás Sí, mira, yo que realizando. vengo de, del campo de las ciencias sociales, de trabajo social, cuando descubrí biodanza vi que tenía un potencial enorme como una herramienta de transformación. Entonces me he enfocado todo este tiempo a llevar biodanza a distintos colectivos. Entonces a través de la biodanza las personas de estos colectivos han conseguido unos cambios muy importantes en sus vidas, que también están recogidos a nivel científico, a nivel de las ciencias sociales y publicados en revistas, por ejemplo el trabajo de biodanza eh, con personas con fibromialgia, eh, ayuda a reducir el dolor, ayuda a mejorar la calidad de vida, ayuda a que las personas se adhieran más a los tratamientos, en, en general el movimiento es muy indicado para personas que tienen este tipo de, de enfermedades, no solo fibromialgia, sino también otras enfermedades relacionadas con, con el reuma y que requieren movilidad. También eh, lo hemos y lo estamos aplicando personas que están recibiendo tratamiento para el cáncer en el Centro de Salud Montequinto de Sevilla, un proyecto que coordina la oncóloga del centro de salud y ella misma va recogiendo muchísimas mejoras en las personas que forman parte de este proyecto, de este grupo y ella observa que las personas tienen más ganas de vivir, 
que, tiene, que superan eh, tristeza o depresión o incluso ansiedad porque el encontrarse con el grupo, comunicarse, en la parte, hay una parte en la que hablamos al principio de la sesión, luego hay otra parte en la que vamos haciendo estas dinámicas, algunas son individuales, otra con una persona o con todo el grupo, y acá esos ejercicios que están muy estudiados y muy elaborados, eh, dan como resultado esta... Eh, ímpetu de vivir, estas ganas de mejorar, esta motivación para estar mejor, estas ganas de querer comunicarse con otras personas que la gente cuando está enferma o está triste va perdiendo estas ganas de comunicarse y todo esto lo vamos recuperando poquito a poco al ritmo de cada grupo. También estamos trabajando en, en varios colegios de Sevilla, de Huelva, de Algeciras, de Cádiz. Trabajamos con jóvenes y adolescentes, centros de acogidas, también con familias desestructuradas, con grupos de personas inmigrantes. También en comunidades terapéuticas, con personas con, con adicciones, eh, personas que tienen alguna discapacidad, por ejemplo, en coordinación con el proyecto Danza Móvil en Sevilla. Y bueno, son la verdad que se ha expandido muchísimo y tenemos esta satisfacción de decir que prácticamente estamos trabajando con una gran cantidad de colectivos con unos resultados eh, impresionantes, impresionante es una satisfacción ver cómo las personas pueden ir mejorando, siendo más felices, teniendo más bienestar, más calidad de vida, más mm. salud en general. De hecho, Rolando Toro en su inicio, bueno, él era un médico, psiquiatra, eh, y en, digamos que empezó a, a practicar con sus propios pacientes, pues, eh, lo, le distintas músicas, distintos movimientos, y ahí fue un poco él evaluando, cogiendo información de cómo sus pacientes iban mejorando sí, sí, así fue. En, en, con las músicas sí, y sí. con las propuestas que él iba haciendo, y de ahí pues un poco va resurgiendo y va naciendo todo esto de biodanza, ¿no? que es maravilloso y fantástico. Podemos encontrar biodanza en familia, biodanza acuática, biodanza, eh, masaje, biodanza... ¿Qué más? ¿Cuántas sí, sí. Danza? Bueno, el, como tú dices, bien dices, Sonia, el origen fue la experimentación, el probar músicas, ejercicios con pacientes psiquiátricos, pero luego esto se extendió y realmente llega a, no solo a colectivos, sino bueno a grupos en las ciudades, en los pueblos. Biodanza se practica en forma semanal, se puede practicar en forma semanal en grupos, aquellos lugares donde hay personas cualificadas, formadas por el sistema Rolando Toro y también hay talleres monográficos con distintas temáticas que se realizan un día, un día al mes o un fin de semana al mes en forma más intensiva. Eh, también lo aplicamos a través de la biodanza acuática, también hay talleres dirigidos a las familias, niños con sus padres o con sus tíos o con sus abuelos, jóvenes. Eh, hay biodanza también para la tercera edad, para las personas mayores tanto en centros de día como eh, personas jubiladas, por ejemplo, o en residencias de mayores, es que no tiene, no tiene límite en el sentido de que donde haya un grupo humano, allí podemos practicar Gracias, biodanza y realmente así, así lo estamos haciendo. La biodanza, como decía Rolando Toro, se basa en el principio biocéntrico, que es poner más vida dentro de la propia vida. Y eso es fantástico, ¿no? Porque es como eh, potenciar toda esa alegría, todo ese entusiasmo, todos esos valores que hay en la persona. Así es. Biodanza es para, para cualquier tipo de persona, para cualquier persona que quiera sentirse mejor, que quiera estar mejor, relacionarse mejor con su familia, con las personas de su entorno más directo, para potenciar sus proyectos personales. Las personas en biodanza experimentan una transformación, un cambio, un cambio en el sentido de mejorar esa calidad de vida, de llevar a cabo proyectos que a lo mejor habían quedado parados o que la gente decía, bueno, esto no sé si voy a poder o no me siento capaz o no tengo la fuerza suficiente. 
y en este proceso que vamos haciendo a través de, del grupo de biodanza, las personas se sienten más fuertes, más, for, más fortalecidas, más capaz de hacerse cargo de su propia vida, de mejorar aquello que, que ve que puede mejorar en su manera de, de afrontar el día a día más ganas de vivir, más motivación, más entusiasmo. Entonces está dirigido a todas las personas, porque no es necesario saber bailar para nada, porque esto es movimiento según cada persona lo siente, según lo que la música le va despertando, generando, y es un ambiente muy, muy cuidado, muy, muy tranquilo, muy protegido, tanto hombres como mujeres, en grupos variados de distintas edades, de distintas ocupaciones, de distintas procedencias, se forma un ambiente, se va creando un ambiente eh, muy cuidado para que puedan producirse esta, esta, esta forma de expresión a través del movimiento, del cuerpo, de los gestos. Incluso gente que dice, no, es que yo no se me da bien, yo soy muy patosa, no es muy patoso, especialmente los hombres dicen así, no, no se me da bien el baile. baile. Pero llegan ahí, parece que toda la vida lo hubieran hecho, porque en realidad lo que está permitiendo el espacio de biodanza es la expresión de lo que tenemos dentro, de quién somos y estamos deseando manifestar, tener un espacio que nos permita expresarnos. Esto es lo que se va creando a través de, de las distintas sesiones o talleres de biodanza, la expresión de, de la identidad de cada persona tal y como son, tal y como somos. Bueno, es, es genial poder tener un espacio, poder ten, encontrar eh, también a las personas que te acompañan, que te sostienen y desde ahí poder expresarte con naturalidad, sin juicio y sobre todo eh, sabiendo que vas a salir fortalecida, renovada y bueno, estupendamente, ¿no? Eh, yo que la practico, que voy a decir de biodanza, sino que es algo maravilloso que te transforma ...y saca de ti lo mejor que hay en ti. Eh, Claudia eh, es la directora de la Escuela de Sevilla... ...lleva, bueno, ¿cuántos años llevas Claudia... ...ya practicando biodanza y dirigiendo la escuela? Sí, como practicante más de 20 años ya... ya ¿eh? ...y con la escuela más de 11, más de 11 años... ...la Escuela de Biodanza de Sevilla está en Sevilla... ...en un sitio muy bonito... ...que se llama el Cortijo de la Luz... ...en medio de la naturaleza... ...lo cual crea todavía... ...un ambiente... ...mucho más agradable... ...de contacto directo con la naturaleza... ...más inspirador, más de descanso... ...más conectado... ...y allí funciona la escuela de formación... ...al que acuden personas de distintas partes... ...no solo de Sevilla, ciudad... ...sino de toda la provincia... ...también, bueno... ...de distintas partes de Andalucía e incluso de, de España... ...y allí eh, durante un fin de semana al mes... ...vamos desarrollando este programa formativo... ...que tiene una parte que es de trabajo en la identidad... ...de la persona que va a ser facilitadora de biodanza... ...ya que justamente vamos a trabajar con grupos humanos... ...con grupos de personas, con sus emociones... ...con esta herramienta que tiene muchas particularidades... ...en cuanto a la elección de unas músicas... ...que ya tenemos establecidas, seleccionadas... ...y una lista de ejercicios... De, son miles de ejercicios para, para realizar en las distintas sesiones de biodanza y en ello vamos profundizando cada fin de semana. La formación es un proceso personal y profesional muy, muy agradable y muy, una experiencia de vida muy especial, una escuela de vida diría yo prácticamente, además que está la posibilidad allí de compartir el almuerzo, la cena, el grupo que se forma para la formación, eh, para la escuela, es un grupo que se transforma en un grupo de apoyo, un grupo que, que va estrechando los vínculos y se, forma, eh, se va formando una especie de, de matriz que es muy importante para, para las personas. Es muy gratificante llevar a cabo luego como, como profesora, facilitadora, facilitador de biodanza, esta herramienta a colectivos, a los grupos, 
a las instituciones, incluso a los distintos ámbitos donde podemos eh, llevar biodanza. Es muy gratificante ver esas transformaciones en las personas y poder llevar este, este granito de arena para, para el bienestar de la comunidad, de la humanidad en general, ¿no? en, una, en un sentido de, de armonía, de paz, de bienestar, de crecimiento. Y bueno, yo lo recomiendo a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo que se anime porque cualquier persona puede, puede hacer parte de este, de este proyecto, de este proceso que, que da tantas gratificaciones. Eh, Juanra, eh, coordinador de la Escuela de, de Sevilla, uh -huh. eh, iniciamos próximamente un nuevo ciclo de formación. Sí. Eh, cuéntanos un poquito, o cuéntale a las personas que quieran eh, iniciar este proyecto, este proceso, no solamente como crecimiento personal o profesional, ¿no? ¿Qué, qué tienen que hacer para y cómo acudir a la Escuela de Sevilla? Bueno, eh, la Escuela de Sevilla tiene distintas actividades, ¿vale? Tiene grupos semanales de formadores que se han... ...facilitadores que se han formado en la escuela... ...en distintas zonas de Sevilla, ciudad, de pueblos, etcétera... ...como es el caso de Sonia... Eh, ...que es una forma ideal para iniciarse básicamente en, en biodanza... ...es el grupo semanal, es una sesión a la semana... ...de aproximadamente hora y media, dos horas... ...en las que se va haciendo un proceso guiado por ese profesor de biodanza... ...en el cual va, la gente va a descubrir muchas cosas... ...y los cambios se le van a notar... ...en menos de dos o tres meses realmente esa persona va a sentir cambios... ...y lo que es más importante... ...las personas que le rodean, sus familiares, sus amigos, su pareja... ...van a decir, te veo mejor... ...porque es así, es la, es la realidad, no, no pasa... ...lo sabemos porque las personas que participan en estos grupos nos lo dicen... ...cuando llevan ya un cierto tiempo dicen... ...oye, mi, mi gente me ha dicho que me encuentro mucho mejor... ...o yo me siento mucho mejor... Es una forma. Otra forma son talleres de fin de semana, de un día, de dos días. Por ejemplo, este sábado tenemos un taller de fin de semana. Y luego estaría lo que tú estabas preguntándome más directamente, que sería lo que es la propuesta de formación. Que es una propuesta que en principio está centrada en el desarrollo personal. Es realmente una... yo diría que es un viaje. Un viaje compartido con un grupo para conocerte a ti misma, a ti mismo... ...para descubrir realmente quién, quién quieres ser... ...quién eres y quién quieres ser... ...y sobre todo para ser capaz de llevarlo a cabo... ...que es lo más importante... ...porque todos nos pasamos muchas veces... ...una gran parte de nuestra vida deseando cambiar... ...y la vida sigue siendo igual... ...porque nos faltan simplemente algunas herramientas emocionales... ...para tener seguridad en nosotras mismas... ...tener la capacidad de tomar decisiones y mantenerlas... Eh, tener en, ...perder el miedo a expresarnos como somos... Empezar realmente a poner límites a las personas que nos roban nuestro tiempo, roban nuestra energía. Y eso, sin darnos cuenta, en las sesiones de violencia la vamos trabajando. En la, en la propuesta que hacemos de formación, al principio, es, esto es muy intenso, ese proceso de conocerte a ti mismo, liberarte y expresarte. Y luego, más adelante, las personas que quieren descubrir una... ...una actividad profesional interesantísima... ...tanto para conducir grupos... ...como personas por ejemplo del campo de la salud... De social, en educación... ...tiene muchísimas posibilidades... ...descubrir allí realmente cómo aplicar esto... ...en su vida profesional que es muy interesante... Entonces, ...bueno esto es, como ha dicho Claudia... ...es un, un módulo al mes... ...que hacemos allí en la naturaleza... ...y se ven experiencias muy muy hermosas... ...y lo... Parece un tópico, pero realmente en Vedaza es crucial decir que lo importante es que las personas lo prueben. Porque al ser algo vivencial, nosotros podemos contar cosas bonitas, pueden ver si encuentran, si buscan, van a encontrar en la red vídeos muy bonitos de biodanza, de si buscan la Escuela de Biodanza de Sevilla, de los proyectos que hacemos. Pero cuando uno lo vive, es cuando realmente se da cuenta de la magia que realmente Bien. tiene Vedanza, sí. Bueno, pues muchísimas gracias a Claudia Altamirano, directora de la Escuela de Sevilla, a Juan Hernández, coordinador de la Escuela de Sevilla. Ha sido un placer teneros aquí compartiendo este ratito en la senda del corazón, llevando todo este conocimiento de la biodanza a Écija y su comarca. Eh, os invito a seguir viendo la senda del corazón y seguir nutriéndos con toda la información que os hacemos llegar con todo nuestro corazón. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
para mí Biodanza ha sido una experiencia espectacular, liberadora, la recomiendo, la recomiendo a todo el mundo. Es legal y al final lo que da su loco que son más de tres días. A mí, yo esto no lo había oído nunca y me ha encantado. Ya tengo unos cuantos de añitos y no quería irme sin probar cosas nuevas. Y los ratos oscuros serán de colores. Mientras... Soy biodancera, eh, la conocí en, en Gredo, la biodanza. Eh, gracias a Sonia la puedo realizar en Esija. Me aporta alegría, me aporta unión, apoyo y bueno, pues como dice Sonia, soy una biodancera y me aporta muchísimas cosas, un bienestar muy bonito. Se me antoja pensar que llorar de tristeza no es malo si encuentras salida. Yo soy Cristina y me siento con la biodanza llena, feliz, confortable, buena, bueno, para hacer. no vale dinero. Sonríe, sonríe, sonríe. Sí, sonríe, sonríe, sonríe. Pues. A mí Biodanza me ha aportado un bienestar, una alegría, me siento muy contenta ahora mismo y voy muy feliz. Bueno, como resumen diría que me ha gustado y que está bien y bueno, se libera un poco de las inhibiciones que puedes tener y dentro de un grupo donde se manifiestan a través de la expresión corporal estos sentimientos, pues me parece una buena actividad.